轻功四大奇案大盘点，太后下嫁顺治出家，雍正被刺偷龙换凤。自努尔哈赤建立后金到清朝灭亡，大清共经历了二百九十六年的历史，每个人每件事都被淹没在这段历史中，在历史长河上留下了痕迹。但清朝却有着四件悬案，至今都不曾有答案。最奇特的两件事都和孝庄母子有关。孝庄太后到底有没有下嫁给多尔衮？顺治帝到底有没有出家？我们一一来了解。一、孝庄下嫁了吗？当年皇太极死的突然，没有留下任何关于继承人的遗照。这时候比较有竞争力的就是他的长子豪格和弟弟多尔衮。当时多尔衮三兄弟手中握有镶白旗和正白旗，而豪格和他的支持者正亲王济尔哈朗手中则握着正蓝旗和镶蓝旗。也就是说，两人势均力敌。就在两方争执不下之时，多尔衮做出了让步。支持当时才六岁的福临登基，而正亲王只能表示赞同。就这样，幼子登基，多尔衮做摄政王。关于多尔衮为什么突然支持福临登基，却众说纷纭。比较普遍的一种说法是和孝庄太后有关，更有甚者传出了孝庄和多尔衮的八卦事件，说太后下嫁了。之所以有这些说法，一是多尔衮自称皇父摄政王，再就是有一个南明诗人张煌言写了几句诗，里面提到了“太后婚”的字样，再联想到多尔衮死后，顺治帝那一系列挖墓编诗的操作，还有就是孝庄太后死后都不愿意与丈夫皇太极合葬这些表现，就推断出孝庄多半是嫁给多尔衮了。这件事可信度究竟有多少呢？我们不妨分析一下。如果太后下嫁，那必然是大婚，但翻遍所有的官方资料，都找不到任何关于。这件事的记载，蛛丝马迹都没有，这不太奇怪了吗？再说多尔衮自称皇父摄政王，其实是有取代福临的想法，毕竟当时他权势滔天，甚至把传国玉玺都拿到他府里去了。至于顺治挖多尔衮坟的那些行为，也可以解释。他六岁登基，受了多尔衮这么多年的压制，内心得有多憋屈。更何况多尔衮还随时都想取而代之，不是用战战兢兢就能形容得了的。所以有那样的举动也情有可原。而孝庄不愿意与丈夫皇太极合葬，那就更好解释了。皇太极可是被葬在了关外，也就是东北。孝庄死的时候是他最爱的孙子康熙在位，当时早已挪到了北京。他表示死后不想折腾，想葬在离儿孙近的地方，也不奇怪吧？再加。加上皇太极在的时候，对孝庄并没有那么喜爱，自己又何苦回去自取其辱呢？综合这么一分析，孝庄下嫁的可能性比较小。二，顺治真的出家了吗？多尔衮死后，顺治终于可以一展拳脚了。然而他却是个短命皇帝，二十四岁就驾崩了。很多人说，顺治其实并没有死，他因为自己的宠妃董鄂妃的死而心灰意冷，剃度出家了。那究竟真实的历史是怎样的呢？顺治从少年时期就钟情佛法，这和他年少时候的经历有关。小小年纪就登上帝位，但是什么都做不了主，事事都在多尔衮的掌控之中，所以心情烦闷。再加上成年之后，两个皇后都不是自己选的，在后宫也没啥好心情。在这种情况下，顺治对佛法就更迷恋了，甚至迷恋到想要出家。事实上，顺治的确有点惨，中间也受到了一连串的打击，比如童年不幸，比如老爹不疼，老娘严厉，爱子爱妃相继去世等。在壮年又感染上了天花，重病身亡。至于他皈依佛门，不过是民间为他和董鄂妃的爱情臆想的一个结局罢了。相比顺治呢，雍正的死其实才是真正的无头悬案。那雍正他到底是怎么死的呢？雍正真的是被刺杀死的吗？关于雍正的死，有这么几种说法：有的说雍正是吃仙丹吃死的，还有的说雍正是被刺客吕四娘杀死的，并被割下了头颅。当然，也有比较正常的说法，就是说他过劳而死。在这些说法中，被刺杀这个说法被传的街头巷尾都知道，甚至被改编成了电视剧，演绎出了一段段爱恨情仇的故事。首先说说刺客吕四娘的身份，她的爷爷吕留良是明末清初的大文人，他极力推崇反清复明，很爱发表一些反动言论。但到了他儿子这一辈，也就逐渐融入了清朝廷。他的大儿子吕宝忠甚至做了官。吕宝忠死后，二儿子吕义忠当家。这时候有一位叫曾静的湖南世子，他是吕留良的狂热粉丝，并且对反清复明这个事儿也很执着。但是自己手无缚鸡之力，他就去鼓动汉人大将岳钟琪，想说服他跟着自己从事这个伟大的事业。结果岳钟琪听完，反手一个举报，曾静就被抓了起来。审问时，曾静把自己的心路历程和盘托出，特别强。掉了和吕留良的作品对自己的影响，这下子四大爷就生气了，发动了文字狱，把已经去世的吕留良、吕宝忠拉出来鞭尸。
。男丁杀头，女眷莫关，而吕四娘就是其中一员。传说吕四娘逃脱之后，拜大侠甘凤池为师，苦练武艺之后，在一个月黑风高的夜晚，翻进宫墙，把雍正杀死，还割下了他的头，然后悄然离去。先不说吕四娘是一个孤女，是如何在那么严的看管下逃脱出来，单单能够在守卫森严的宫内杀人，还不被发现，这武功得有多高啊？是一个半路练习的女孩子，短时间内能够达到的境界吗？再说，传说中她的师傅早在雍正初年就被李卫抓获了，怎么还能教她武功呢？所以这种漏洞百出的说法，其实就是民间的话本子。而要真正的推翻这种说法，就只能打开雍正的墓，看看他的头是不是真的没了。只不过雍正墓早就已经被盗墓者炸了个洞，但是却没有被偷。在考古专家的建议下，认为此时的考古手法还不成熟，很有可能造成一些文物出土就风化损坏的现象。所以这个谜团只能等待技术成熟，打开了雍正的墓穴，或许才能解开了。清朝的四大谜团我们说了三个，那最后一个谜团就是关于乾隆的身世了，是不是真的存在偷龙换凤这个事儿呢？《皇室玉牒》清楚地记载着，皇上于圣祖康熙五十年辛卯，由如今的重庆皇太后钮祜禄氏、灵柱之女诞生于雍和宫。乾隆明明就是甄嬛所生，为什么会有《延禧攻略》那样生母存疑的演绎呢？之所以会有这个谜团，是因为乾隆的生母以及他的出生地都模糊不清。关于他的生母，有的记载说是一个行宫的李氏宫女，当初雍正宠幸之后就给忘了，她在行宫生下了乾隆皇帝。当然，也有说法是他的生母就是钮祜禄氏。正是因为他的身份存疑，才有了偷龙换凤这个说法。这件事的当事人是当时还是亲王的胤禛以及海宁陈大官。那时候胤禛和陈家交情甚笃，胤禛后院的女人生下一女，而陈家恰好生下了一个儿子。后来雍。正命人把陈家的儿子抱进宫中看一看，结果再抱回来的时候，竟发现成了一个女儿。陈家也不敢上前理论，只能就此作罢。当然，乾隆帝登基之后，对陈家接连提拔，下江南之时也多次去往陈家，这就让人们以为这是去看自己的亲生父母去了。所以这种传闻也就越传越真。不过，这个说法究竟有多少可信度呢？一般来说，皇家生子，包括像陈家这样的大家生子，过程都是很缜密的，就像我们现在上户口一样，会出现这样低级的错误吗？肯定不会。再者，乾隆下江南主要是去探查钱塘江工程，他住在海宁也是想视察方便，而两家交好，在陈家住几天也不是大问题吧？总体来说，偷龙换凤这件事儿到底存不存在，主要和乾隆的生母是谁有很密切的关系。这个谜团解开，乾隆的身世自然就真相大白了。时至今日，仍然有一些专家学者在对这些谜团进行考证，目的无非就是想得到一个明明白白的历史。只不过考证的过程很艰难，而历史的车轮始终在滚滚向前，为后世留下了更多的未解之谜。为什么就办公受不了？